আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজনীন নাহার শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম বন্যা বাড়ছে সব নদীর পানি বিপদ সীমার উপরে কুড়িগ্রাম গাইবান্ধায় বিপাকে 10 লাখেরও বেশি দুর্গত মানুষ ডিবি অফিস থেকে আদালতে নিয়া হচ্ছে প্রতারক শাহেদকে 10 দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে कोरोना टेस्ट के अनुमोदन दिया होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रैपिड किट मंत्रणालय चिट्ठी पे ले शुरू एवं बारिते शांतन प्रशोप बाराए माओ शिशु शास्तो चारों झुकी थे শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম এবার বিস্তারিত ঢাকা সহ দেশের মধ্যাঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসছে বন্যা প্রধান সব নদ নদীতে পানি বাড়ছে মানিকগঞ্জে আরিচা পয়েন্টে 24 ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি বেড়েছে 43 সেন্টিমিটার প্লাবিত হয়েছে জেলার নদীতীর চর ও নিম্নাঞ্চল ডুবে গেছে বসতবাড়ি ফসলি জমি উত্তরাঞ্চলের কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় আরো অবনতি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির এই দুই জেলায় বন্যা দুর্গত এখন 10 লাখেরও বেশি ব্রহ্মপুত্র ধরলার পানি কোথাও কোথাও বিপদসীমার 90 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ঘরবাড়ি নলকূপ ডুবে যাওয়ায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছে গাইবান্ধার বন্যা দুর্গত এলাকার কয়েক লাখ মানুষ তীব্র হচ্ছে গবাদি পশু শিশু খাদ্যের সংকট সরকারিভাবে বন্যা দুর্গতদের জন্য 160 মেট্রিক টন চাল ও 8 লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই কম বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র ঘাঘর তিস্তা ও করতুয়া সহ সবকটি নদীর পানি বাড়ছে ফুলছড়ি ঘাট পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি 24 ঘন্টায় 23 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার 118 সেন্টিমিটার উপরে উঠেছে হুমকির মুখে পড়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদী ও বাঁধ তীরবর্তী বসতির মানুষ জনকে নিরাপদে সরে যেতে বলা হয়েছে সদর শরণ সুন্দরগঞ্জ সাঘাটা ও ফুলছড়ি 60 গ্রামের প্রায় 1 লাখ মানুষ হয়ে পড়েছেন পানি বন্দি এদিকে 3 দিন ধরে অপরিবর্তিত সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি কানাই ঘাটে সুরমা ও ফেনচুগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বালাগঞ্জ ওসমানী নগর গোপালগঞ্জ ও ফেনচুগঞ্জে পানি বেড়েছে নেত্রকোনার খালিয়াজুরি ও মদনের বন্যা পরিস্থিতিও খারাপ হয়েছে বন্যা কবলিত 6টি ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়িতেই এখন হাটু সমান পানি ডুবে গেছে রাস্তাঘাট ভেসে গেছে পুকুরের মাছ দর্শক উত্তর অঞ্চলের কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতি সকালে আরো খারাপ হয়েছে সেখানকার সবশেষ অবস্থা জানাচ্ছেন জেলা প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীর কুড়িগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত ধরলা তিস্তা ব্রহ্মপুত্র দুধকুম সহ সবগুলো নদীর পানি কিন্তু বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এমন বাস্তবতায় কুড়িগ্রামের প্রায় 10 লক্ষ বানভাসী মানুষজন কিন্তু বিপদগ্রস্ত অবস্থায় পড়েছে আমি এই মুহূর্তে এই ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের কুমারপুর থেকে একটি যে যে সড়কটি যে সড়কটি ভিতর বন্ধ হয়ে নুন খাওয়া গিয়েছে এই সড়কের এই জায়গাটিতে কিন্তু এই ধরলার পানির স্রোতে এই ভেঙে যাওয়ায় এই এলাকার প্রায় 25টি গ্রামের মানুষ কিন্তু জন যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় পড়েছে এবং এর ভাটির দিকে এই গ্রামগুলোতে পানিতে তলিয়ে গেছে তারা কিন্তু বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে এবং এখানকার মানুষজন বলছেন তারা এই সড়কটি এই দ্রুততম সময়ে যা সংস্কার করে বন্যার পর পরই সংস্কার হয় সেই দাবি তারা করছে এবং এরকম কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় কুড়িগ্রামের অসংখ্য চর দ্বীপচর দ্বীপচর সহ বিভিন্ন নিম্ন অঞ্চল তলিয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতায় পড়েছে মানুষজন এবং বানবাসী মানুষজনের কাছে এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত সহায়তা কিন্তু অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি কিছু পলমগীর এটিএন বাংলা কুড়িগ্রাম আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার কারাবরণ ও গণতন্ত্র অবরুদ্ধ দিবস আজ দু হাজার সাত সালের এই দিনে তৎকালীন সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে মিথ্যা মামলা দিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করা হয় এর আগে ষোলো জুলাই ভোর রাতে তার ধানমন্ডির বাসভবন সুধা সদন ঘিরে ফেলে যৌথ বাহিনী পরে তাকে গ্রেফতার করে নিম্ন আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়ার পরপরই শেখ হাসিনাকে সংসদ ভবন চত্বরে স্থাপিত বিশেষ কারাগারে নিয়ে বন্দী করে 
রাখা হয় গ্রেফতারের আগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি দুর্নীতির মিথ্যা মামলা দেয়া হয় ওই সব মামলায় দীর্ঘ এগারো মাস তাকে কারাগারে আটক রাখে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ডিবি অফিস থেকে আদালতে নেওয়া হচ্ছে প্রতারক সাহেদকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর রাতে তাকে ডিবি কার্যালয়ে রাখা হয় তার বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে সাতক্ষীরার দেবহাটা থানায় চিকিৎসাবাদের জন্য আজ তাকে দশ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ এদিকে রিজেন্ট হাসপাতালে দশ হাজারের বেশি করোনা টেস্টের মধ্যে ছয় হাজারই ছিল ভুয়া সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন র্যাব মহাপরিচালক রিপোর্ট মাহমুদুর রহমানের সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পর রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহেদ করিম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুদ পারভেজকে নিয়ে উত্তরায় তাদের আরেকটি অফিসে অভিযান চালায় র্যাব এখান থেকে উদ্ধার করা হয় দেড় লক্ষ জাল টাকা র্যাব সদর দপ্তরে অভিযান পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মহাপরিচালক বলেন শাহেদ নিজেকে বিভিন্ন নামে পরিচয় দিত গ্রেপ্তারকৃত আসামি শাহেদ নিজেকে কখনো অবসরপ্রাপ্ত বা চাকরিরত সেনা কর্মকর্তা কখনো মিডিয়া ব্যক্তিত্ব বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পরিচয় দিতে বলে জানতে পারে সে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সুকৌশলে ছবি তুলে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে ছবি তোলা ছিল তার প্রতারণার অন্যতম কৌশল তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা থাকলেও কখনো গ্রেপ্তার হননি তিনি এমএলএম কোম্পানির নামে সে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বিভিন্ন অভিযোগে তার নামে বিভিন্ন থানায় অনেক মামলা রয়েছে দশ হাজারের অধিক কোভিড নাইন্টিন রোগীর পরীক্ষা করে তন্মধ্যে প্রায় ছয় হাজারের অধিক ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করে বলে জানা যায় এর আগে মঙ্গলবার ভোর রাতে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শাহেদের জন্মস্থান সাতক্ষীরা সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র্যাবের গোয়েন্দারা ইসামুতি নদী পেরিয়ে ভারতে পালানোর পরিকল্পনা ছিল তার ছদ্মবেশে বোরকা পরে বিভিন্ন যানবাহনে করে সীমান্তে পৌঁছালেও শেষ রক্ষা হয়নি প্রতারক শাহেদের র্যাবের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে শাহেদ জানায় সূর্য ওঠার আগেই ভারতের বসিরহাট পৌঁছানোর কথা ছিল তার পরিকল্পনার মতে একাজে তাকে এক দালালও সাহায্য করে যার মাধ্যমে ভাড়াও করা হয় একটি নৌকা আমার সব দেখলে ধর 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 আল্লাহ হকবার আল্লাহ হকবার এই বলিস বলার পর আমার সবাই ছুটে গেলাম ওখানে যে দেখলাম ওই সে শাহেদকে मिरपुर शाखा सिलगला को देा है ग्रेप्तार कर आठ जन के एर मध्य सात जन के रिमांडे नहीं जिज्ञास कर रैब मंगलवार रात गाजीपुर के ग्रेप्तार कर रिजेंट ग्रुपर एम डी मासूद परवेज के आनी जत सरकार घनी हन ना क्यों से छाट देना ক্ষমতাসীন দলের কোনো পদে না থেকেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে শুরু করে মন্ত্রী এমপি এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে ছিল তার সক্ষতা এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল এসব সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সাহেদ তার অপকর্মের সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না করে রিপোর্ট ডেলিভারি দেয়া জেকেজি হেলথ কেয়ারের সিইও আরিফুল চৌধুরীর প্রধান সমন্বয়ক সাই চৌধুরীর চার দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামিদের ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করে রিমান্ড চাইলে আদালত এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন একই মামলায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ডাক্তার সাবরিনা আরিফকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি রিজেন্ট হাসপাতালের সাথে করোনা পরীক্ষার চুক্তি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আসাদুল ইসলামের মৌখিক নির্দেশে করা হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে এমনটি জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদ ফজল রাব্বির রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে চুক্তি করে করোনা সেবা শুরু করেছিল মোহাম্মদ শাহেদের রিজেন্ট হাসপাতাল কিন্তু লাইসেন্স ছাড়াই হাসপাতাল পরিচালনা আর টেস্ট জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রিজেন্ট হয়ে গেছে তাদের গলার কাটা 
এরই মাঝে গত এগারো জুলাই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতনদের নির্দেশেই রিজেন্টের সাথে চুক্তি করা হয় কে এই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং রিজেন্টের সাথে চুক্তির আগে পরে নেওয়া পদক্ষেপ জানতে চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় মন্ত্রণালয় বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন সাবেক স্বাস্থ্য সচিব আসাদুল ইসলামের মৌখিক নির্দেশে রিজেন্টের সাথে চুক্তি করা হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের কারণ দর্শানোর নোটিশে জবাবে দেয়া দীর্ঘ উত্তরের একাংশে এমনই বলা হয়েছে বলে জানালেন বর্তমান স্বাস্থ্য সচিব আব্দুল মান্নান আমি যতটুকু দেখেছি যে উনি বলেছেন যে এগুলো মৌখিকভাবে বলেছিল তো মৌখিকভাবে কে বলেছিল উনি বলেছেন যে পূর্ববর্তী সচিব মহোদয় বলেছেন জবাবটা সন্তোষজনক কি না এটা আমরা একটু পর্যালোচনা করার সময় তো আমাদেরকে দিতে হবে এবং আমরা পেয়েছি আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিব এবং এটাও আপনারা জানবেন এরই মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গণমাধ্যমে বলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুরোধে চুক্তি সু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি শাহেদ কিংবা রিজেন্ট পুরোপুরি অপরিচিত তার কাছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে একদিন আরও তেত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে এনে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দুই হাজার চারশো সাতান্ন জনে একই সময় শনাক্ত হয়েছেন আরও তিন হাজার পাঁচশো তেত্রিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে এ তথ্য দেয়া হয় মৃত্যুবরণ করেছেন তেত্রিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন দুই হাজার চারশো সাতান্ন জন শনাক্ত বিবেচনা মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই সাত শতাংশ যারা মৃত্যুবরণ করেছেন চব্বিশ ঘন্টা তাদের মধ্যে সাতাশ জন পুরুষ ছজন নারী করোনা আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে বিভিন্ন জেলায় অন্তত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে বরিশালে করোনা পজিটিভ হয়ে দুজন উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন ডাক্তার নার্স ও পুলিশ সহ এ বিভাগে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একশো একুশ জন চুয়াডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ফেরদোস ওয়ারা সুন্না রংপুরে করোনা নিয়ে মারা গেছেন আরও একজন গত চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছেন বাহাত্তর জন কুমিল্লায় উপসর্গ নিয়ে আরও এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে নতুন পজিটিভ হয়েছেন পঞ্চান্ন জন এছাড়া নওগাঁয় আরও বিয়াল্লিশ ময়মনসিংহে ছাব্বিশ ও শরীতপুরে তেইশ জন শেরপুরের নালিতা বাড়ির এসিল্যান্ড সহ তিনজন করোনা পজিটিভ হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে অবশেষে করোনা টেস্টে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি র্যাপিড কিটের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেলেই শুরু হবে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন আর টি পিসিআরে টেস্ট কমে যাওয়ায় করোনা ছড়ানোর সংখ্যা বাড়ছে এর বিকল্প হতে পারে অ্যান্টিজেন কিট মাহবুব কবির চপলের রিপোর্ট দেশে কমছে করোনা টেস্ট বাড়ছে সংক্রমণের হার ল্যাবের সংখ্যা বাড়লেও টেস্ট কেন কম হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে বলা হচ্ছে কিট সংকট আর কারিগরি ত্রুটির কথা এসব বিবেচনায় করোনা টেস্টে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি কিট ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নানা আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর এই কিট ব্যবহারে অনুমতি দিচ্ছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা টেস্ট কম হওয়ায় উপসর্গ নিয়ে ঘুরছেন অনেকে বাড়ছে সংক্রমণ এদেশের বাস্তবতায় ব্যাপক হারে আর টি পিসিআরে টেস্ট করা কঠিন তাই অ্যান্টিজেন কিট বিকল্প সমাধান হতে পারে আর টি পিসিআর ক্ষেত্রে থার্টি ফাইভ টু ফর্টি পারসেন্টকে কোভিড হওয়ার পরেও নেগেটিভ আসতে পারে যেহেতু আর টি পিসিআরটা একটু ব্যয়বহুল একটু সময় একটু বায়োসেফটি ল্যাব লাগে তাহলে আমরা প্রথম যদি অ্যান্টিজেনটা টেস্ট করতে পারি এটা পজিটিভ আসে গেলে আমাদের আর আর টি পিসিআর দরকার নাই কিন্তু এটা যদি নেগেটিভ আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ আসতে পারে স্যাম্পল কালেকশনের ক্ষেত্রে যদি কোনো টেকনিক্যাল অসুবিধা থাকে তাহলে তখন আমরা আর টি পিসিআরটা করবো তাহলে আর টি পিসিআর উপর লোডটা কমে যাবে আর অ্যান্টিবডি টেস্টের ক্ষেত্রে প্রবলেমটা হলো অ্যান্টিবডিটা আসলে বডিতে তৈরি হতে হয় কিন্তু ফার্স্ট উইকে এটা নাও আসতে পারে দেশে প্রথম করোনা কিট উদ্ভাবন করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র তবে তা মানসম্পন্ন হয়নি বলে অনুমোদন পায়নি এ চেষ্টা করছে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান শর্ত পূরণ করলে দেশি কিংবা বিদেশি যে কোনো কিটই ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছে ওষুধ প্রশাসন দেশে কেউ এই ধরনের শর্তগুলো পূরণ করে যেমন গণস্বাস্থ্য করেছিল 
করোনায় দেশে মৃত্যু কম হলেও আক্রান্তের হার এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে বেশি আমার অবস্থায় কমে গেছে টেস্টের পরিমাণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ পরিস্থিতি চলতে থাকলে করোনার সংক্রমণ আরও দীর্ঘ হতে পারে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা হাসপাতালে করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার বাড়তি চাপে মৃত্যু ঝুঁকি বেড়েছে প্রসূতিদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে সন্তান জন্ম দেওয়া মায়েদের এই ঝুঁকি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার মধ্যে বাড়তি সন্তান প্রসবের হার বাড়ায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ঝুঁকি এখন চরমে আদিন সজীবের রিপোর্ট নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সদ্য ভবিষ্ঠ শিশুটি সে জানেই না করোনা মহামারীর সময়ে জন্ম হয়েছে তার ভয় আতঙ্কে অন্তত চারটি হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে তার মায়ের সেজেনিয়ারের জন্য আমার কাছে ভয়ের জায়গা ছিল যে আল্লাহ না করুক যদি হঠাৎ করে পেইন উঠত তখনটা বেশি প্রবলেম হতো কারণ আমি যেই হসপিটালে জিজ্ঞেস করছি ইমার্জেন্সি তারা নিতে চাচ্ছে না যখন আমি ডক্টর দেখাতে গেলাম তখন ওনার আর রিস্ক নিতে চান নাই এই জন্য সেকেন্ড বেবিটাও আসলে আমার সিজারিয়ানি করতে হয়েছে মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছে জুনায়েদ অল্প আয়ের পরিবারে চার দিন আগে নর্মাল ডেলিভারিতে জন্ম হয় তার চিকিৎসকরা নানাভাবে হাসপাতালে সিজার করাতে বললেও তাতে সারা দেননি শিশুটির বাবা মা সিজার করাই তো চা বাংলাদেশ মেডিকেল কইছে আমারে আবার এই বাসবাড়ি কইছে আমারে আমি কইছে না সিজারে আমি যাব না বাসায় থেকেই দেখতে সিজার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালোই করছে কান মেডিকেল গেলে তো ওখানে দৌড়তো না ওরা मायदेशन मृदुर সেগুলো থেকে থাকে তাহলে সেটি নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তার কারণে যদি নাইনটি থ্রি নিচে যদি অক্সিজেন স্যাচুয়েশন চলে যায় তাহলে আমরা অবশ্যই হাসপাতালে সাহায্য নেব জাতীয় পর্যায়ে মোহাম্মদ পার্টিড সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার একশো বেডের মানুষ শিশু হাসপাতাল আজিমপুর মেটারনিটি নামে পরিচিত একশো তিয়াত্তর বেডের হাসপাতাল এবং লালকুটিতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতাল সেগুলো নিরবিচ্ছিন্ন কথা আমাদের চিকিৎসক সবাই সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন আর মহামারীর এই সময়ে গর্ভবতী মায়েদের দিকে বাড়তি খেয়াল রাখার তাগিদ চিকিৎসকদের করোনার এই সময়ে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও স্বাস্থ্য খাতে বড় রকমের একটা চাপ তৈরি হয়েছে বিশেষ করে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে হসপিটালগুলো তাই এই সময়টাতে বেশি ঝুঁকিতে পড়েছেন যারা জন্মদানকালীন সময়ে গর্ভবতী মা তারা তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে এই সময়টাতে তাদের জন্য বিশেষ একটি চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই জন্য এগিয়ে আসতে হবে সরকারি বেসরকারি হসপিটালগুলোকে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদের আগে পাঁচ দিন ও ঈদের পর তিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কুরবানির পশু ট্র্যাক ছাড়া অন্য ট্র্যাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে চলাচল করতে পারবে না ঈদুল আজহা উপলক্ষে দুপুরে মন্ত্রণালয় নৌ পরিবহন ও যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়ে এক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত হয় এ সময় নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন নৌপথে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হচ্ছে করোনা দুর্যোগকালে আসন্ন ঈদে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করেন তিনি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ঈদকে কেন্দ্র করে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে জনসমাগম না করতে সবার প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন পুলিশের আইজি ডক্টর বেনজির আহমেদ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপন করারও আহ্বান জানান তিনি ঈদুল আজহা উপলক্ষে পুলিশের সব ইউনিট প্রধানের সাথে আইন শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বিষয়ক জম মিটিংয়ে আহ্বান জানান আইজিপি তিনি বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে পশুর হাটে সবাইকে কেনাবেচা করতে হবে এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ রাজনৈতিক
রাজনৈতিক সংকটের কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেন তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী এলিস ফকফক বুধবার দেশটি প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদের কাছে পদত্যাগপত্র দেন তিনি গত বছর জানুয়ারিতে ফকফককে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন প্রেসিডেন্ট কাইস দেশটির প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে বলা হয় তিউনিসিয়ার চলমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর না বাড়াতে নিজেই পদত্যাগ করেছেন এই নেতা আর্টেক্স খেলার খবর কাতার বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে প্রতিদিন চারটি করে ম্যাচ হবে বলে জানিয়েছে ফিফা টুর্নামেন্ট শুরু হবে দু সালের ২১ নভেম্বর আঠেরো ডিসেম্বর হবে ফাইনাল তাছাড়া গ্রুপ পর্বে প্রতিদিন এগারো ঘন্টার মধ্যে চারটি ম্যাচ আয়োজনের কথা জানায় ফিফা ষাট হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার আল বাইত স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ আশি হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার লুসাইল স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে গত মার্চ থেকে স্থগিত থাকা কাতার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের খেলা আগামী অক্টোবরে শুরু হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম আরেকবার বন্যা বাড়ছে সব নদীর পানি বিপদসীমার উপরে কুড়িগ্রাম গাইবান্ধায় বিপাকে দশ লাখেরও বেশি দুর্গত মানুষ ডিবি অফিস থেকে আদালতে নেওয়া হচ্ছে প্রতারক সাহেবকে দশ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে অনুমোদন দেয়া হচ্ছে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি র্যাপিড কিট মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেলেই শুরু এবং বাড়িতে সন্তান প্রসব বাড়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য চরম ঝুঁকিতে দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ